Also von diesem Moment, wo ich echt, ich sag mal, das Arschloch der Bundesliga war, ja, bis zum Nationalspieler, hat es genau ein Jahr gedauert. Michael Schulz, eine BVB-Legende. Der wohl jüngste 60-Jährige lebt heute im Bergischen Land. Ich liebe es, ich lebe hier draußen ein bisschen im Wald und so weiter, so viele Sachen zu gestalten und ich säge gerne Bäume und hacke gerne Holz. Er hat eine Frau, zwei Katzen und einen Hund. Langeweile kennt er nicht. Ich habe geschrieben zwischenzeitlich sogar noch für eine Dortmunder Zeitung immer. Und bin dann auch durch den Zufall zum Radio gekommen. Das macht riesig Spaß, Radio 91.2 in Dortmund. Und jetzt mittlerweile machen wir auch einen Podcast mit dem Matthias Schärf. Das ist witzig. Ja. Es, geht um, es geht um BVB, fast nur um BVB. Also die Vorstopper. Ja. Gerne anklicken und abonnieren. Äh, damit ich nicht elendig verrecke. Der Tag ist irgendwie für den Michael Schulz und für mich schon komisch äh, losgegangen, Michael. Man, äh, ist überhaupt nicht komisch losgegangen. Sondern? Der Tag ist für den Arsch, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Alles voller Baustellen, gestreikt. Äh, das Virus breitet sich aus. Mhm. Der Podcast ist die jüngste von vielen Tätigkeiten nach dem Ende seiner aktiven Karriere. Und ich habe dann immer angefangen, neben meiner Karriere noch Ledermöbel zu verkaufen. Und äh, dann kam aber... Überraschenderweise Reinhold, äh, äh, Reinhold Beckmann und rief, kurz bevor ich Möbelverkäufer wurde, an und sagte, hör mal Langer, wie ist es mit Fernsehen? Hast du dann immer schon mal nachgedacht? Ja? Er hat ja alles Mögliche gemacht, dann jahrelang. Äh, wie gesagt, Interviews, äh, Field-Interviews, äh, Moderation sogar, dann später. Also alles, was so ist, aber ähnlich wie beim Fußball, wenn man so richtig kann ich, kann ich eigentlich nichts. Also ich kann irgendwie... Vieles ein bisschen, aber so zum, zum richtig, so ganz richtig ja, fehlt es dann hier und da ein bisschen. Na, egal. Ähm, ja, Trainerschein hatte ich zwar auch gemacht, habe ich aber nie, nie trainiert. Dann habe ich ähm, auch, mache ich bis heute noch so eine Spielerberatung für eine befreundete Agentur, aber auch in kleinem Rahmen, aber ich bin immer noch in, in dem Geschäft drin. Und da habe ich nebenbei noch andere Sachen gemacht. Ich habe dann auch die in Fuß, Fußballcamps gemacht. Ich habe von Robinson Club da Fußballcamps organisiert, auch für, auch für Frank Mill zum Beispiel, auch noch dann, äh, Moderationen auf Kreuzfahrtschiffen gemacht, auf der MS Deutschland zum Beispiel. Äh, war ich in Grönland. Das war die geilste Reise, die ich, ich muss sagen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Grönland ist echt der Hammer. War dann auch in der Südsee, auch äh, mit dem Traumschiff damals. Und habe da während, der, während dieser Reise eben, fand irgendwie WM statt oder EM und habe dann mit den Gästen an Bord die Spiele angeguckt und ein bisschen moderiert, so ein paar Geschichten erzählt aus dem Leben. Und die Geschichten aus seinem Leben können sich wahrlich hören lassen. Gehen wir es doch einfach chronologisch an. Die 100 Meter bin ich in elektronisch gestoppten 11-0 gelaufen, was selbst heute, womit ich selbst heute in der Bundesliga glaub, relativ weit vorne wäre. Ja. Also ich habe schon auf 400 Meter bin ich in... 51 und gelaufen. Also, ja. Und wie gesagt, das ist ja alles so Schuhe angezogen und gelaufen. Ne? Nichts mit Training extra oder so, sondern einfach so aus, dem, aus der kalten Hose. 6,74 Meter äh, äh, Weitsprung. Im Sportabi mit 18 bin ich 1,80 hochgesprungen <lacht> ohne Training. <lacht> Flop rüber gehuppelt. Ja, also ich war schon, hatte schon irgendwie, ich war schon ein guter Sportler. Und ein kleiner Rebell. Wenn mein Vater oder meine Eltern eins nicht leiden konnten, war das lange Haare. Ja? Und da habe ich mir natürlich geschworen, Schulz, wenn ich 18 bin, dann lasse ich sie wachsen. Ja? ja, und dann bin ich Idiot mit 18 zur Polizei gegangen nach dem Abi. So, und dann ähm, kam mir aber dieser Moment, wo ich dann bei der Polizei aufgehört habe. Und da war ich zum ersten Mal, dann mit fast 26, war ich dann zum ersten Mal frei. Ja? Und da habe ich sie wachsen lassen. Und plötzlich festgestellt, dass ich sogar Locken habe. Ja? Ich wusste ja, weil ich immer kurz Haare gehabt. So, jedenfalls habe ich sie dann wachsen lassen. Ja. Und eigentlich wollte er nie Profi werden. Ich hatte, ja mal, ich hatte nach dem Abi, wie gesagt, meine Polizeilaufbahn angefangen in Oldenburg. Ja, und damals, muss man wissen, war Jugendarbeitslosigkeit ein Thema. Also wenn du da äh, Beamtenjob gekriegt hast, ja, das war schon, ich will nicht sagen Sechser im Lotto, aber zumindest ein Fünfer mit Zusatzzahl. Ne? Ich habe ja dann beim VfB Oldenburg in der dritten Liga gespielt. Wenn wir da mal so Freundschaftsspiele hatten in der Vorbereitung gegen Werder oder so, ne? ja. dann haben wir mal sieben Stück gekriegt oder so. Ne? Da ich war, boah, die können die Fußball spielen. Ne? Und ähm, da war klar, das, ist, das kann ich nie im Leben wirklich das schaffen. Wie man sich täuschen kann. Mehrere Clubs buhlen vergeblich um den knallharten Verteidiger. Als ihn Kaiserslauterns Trainer Hannes Bongartz doch noch überreden kann, einen Profivertrag zu unterschreiben, ist er schon knapp 26 Jahre alt. 
Und schon nach seiner ersten Bundesliga-Saison geht es für ihn sogar zu den Olympischen Spielen. Einen Tag vor Abreise, am Samstag am Klingels Telefon, Hennes Löhr, Gott hab ihn selig, ein, ein wunderbarer Mensch und Trainer, rief an und sagt, hey Langer, schon was vor morgen? Ich sag, Trainer, nö. Ja, sagt er, alles klar, pack das Sachen, fährst du mit nach so. Ich dachte, ja klar, wenn ich jetzt da als Nummer 23 mitfahre, da hole ich mir mal einen schönen Reiseführer von Seoul, weil mitspielen werde ich auf keinen Fall. Das war mir schon relativ klar. Ne? Ja, dann habe ich tatsächlich gespielt. Ja, und da, ich muss sagen, in Anführungsstrichen, ist mein Sternchen aufgegangen. Ne? Sind wir spielen um dritten Platz, sind wir dann da gegen Italien noch eine grandiose Leitung, äh, Bronzemedaillengewinner geworden. Ja, also das war, äh, Olympia war, das war, muss ich sagen, auch mehr als die Europameisterschaft. Für mich so als Erlebnis, dass auch Olympia damals, da dachtest du, die Welt steht still, es gibt nur Olympia. Das war ein ganz außergewöhnliches Gefühl, auch da kriege ich wieder ein bisschen Gänsehaut. Das war ein ganz außergewöhnliches Gefühl und ich weiß auch, ein Treppchen, seitdem liebe ich auch die russische Nationalhymne, die wir leider da hören mussten zu dem Zeitpunkt, weil die haben jetzt Gold gewonnen. Ja. Aber es war ein ganz tolles Erlebnis, ja, da die, diese, diese Bronzemedaille zu gewinnen. 1989 kommt er zum BVB. Seine Anfangszeit bei den Schwarz-Gelben verläuft, na sagen wir mal, eher holprig. Er fliegt dreimal vom Platz und steht häufiger vor dem Sportgericht als auf dem Spielfeld. Und da äh, komme ich jetzt zu Michael Mayer, der war ja unser Manager damals. Der hatte, wir haben den Punkt erreicht, wo er neben mir saß und sagte, hör mal langer. Du kannst in Deutschland nicht mehr spielen. <lacht> Ist erledigt, ne? Oh, sag ich, ja, schlimm. Ja, und ich wusste auch jetzt keinen Ausweg. Und dann traf ich durch Zufall in dieser Zeit, wie so oft im Leben, ne? den Peter Schwedler, mein ehemaliger Lehrgangsleiter bei der Polizei, der dann mittlerweile zum Anti-Stress-Trainer bei der Polizei ausgebildet wurde. Und dann hat er, hat er mich echt so ein bisschen gepackt. Und er hat gesagt, überleg mal, was du da bist. Ich habe natürlich geschimpft auf die Schiedsrichter, alles Fehlentscheidungen, alles schuld. Alle, alle schuld, wie immer im Leben, ja, alle anderen sind immer schuld. Und dann äh, hat er gesagt, ja, denk mal da, vielleicht bist du selber auch ein bisschen schuld dran. Ja, vielleicht ist das nur Stress, das du hast, weil du vielleicht nicht so spielst, wie du es vorstellst. Vielleicht musst du andere Wege gehen. Und dann hat mir so ein Buch empfohlen, ich sollte mal autogenes Training machen. Die haben ja, ich weiß nicht, glaube, einen Kicker, haben sie so gefordert, mir die Spiellizenz wegzunehmen, weil ich hätte sie nicht alle. Im Grunde stimmt es ja auch zu der Zeit, ja, genau genau. Ja. Dann habe ich mal meine Entspannungsübungen gemacht. Und da kannst du dir ja vorstellen, <lacht> ich dann vor dem Spiel im Doppelzimmer, ja, da lag und mein rechter Arm wird ganz schwer. Mein rechter Arm. Wird ich könnte mir vorstellen, dass die Jungs schon gesagt haben, ja, Schulz, der hat sie nicht alle. <lacht> Aber es hat geholfen, Gott sei Dank. Also von diesem Moment, wo ich echt ich sag mal, das Arschloch der Bundesliga war, ja, bis zum Nationalspieler, hat es genau ein Jahr gedauert. Ne? Also es hat echt was gebracht. Und ja, man kann mit dem Kopf ganz viel machen. Er hat also gelernt, sich zu beherrschen. Der Typ Lieblingsschwiegersohn ist er aber nie geworden. Wenn ich das mal heute sehe, wenn die sich vor dem Spiel da noch, die, also die gegnerischen Mannschaften, wenn die sich da heute treffen und noch umarmen und Witzchen erzählen, denke ich mir, wie geht denn das? Ja, weil ich habe meinen Gegenspieler und die gegnerische Mannschaft, ich habe die gehasst, ja, ich wollte die schlagen und zwar unbedingt. Da wurden keine Sprüche vor dem Spiel gemacht oder wenn, dann ein Böser ja, und ein Kalkulierter. Ja, also das sind so Sachen, die waren mir immer fremd. Er war immer unglaublich motiviert. Er war einer der größten Kämpfer, die ich gesehen habe. Aber eigentlich war er technisch ganz gut, muss man sagen. Ähm, er hat wirklich diese Klasse auch mitgebracht, die du als Innenverteidiger brauchst. Groß, Kopfballungeheuer. Also ich muss sagen, er war einer meiner liebsten Mitspieler. Es stand irgendwann ja im zarten Alter von 30 über 31 mein erstes Länderspiel an. Und es war klar, dass ich spielen sollte. Und es ging um ein Spiel in Italien, im Stadio der Alpine in Turin. Und auf jeden Fall kommt Michael Rummenigge irgendwann in die Kabine und sagt, ey Langer, wie geil ist das denn? Spielst in Italien, Stadio del Alpi, gegen Baccio. Und ich sag, Baccio? Wer in Gottes Namen ist Baccio? Ich, ich habe den noch nie gehört, den Namen. Ich sag, mich hat Fußball, also die ist drumherum so nicht so interessiert. Ja? Ich weiß, er ist der <lacht> durch die Kabine getobt, wie ein Rumpelstilzchen. Das gibt's nicht, der kennt Baccio nicht. Der teuerste Spieler der Welt, gerade für 35 Millionen gewechselt. Ja, das ist fast ausgeflippt. Ja, und ich äh, wusste nicht, wer Baccio ist. Ja, egal. Auf jeden Fall werde ich diese Szene zum Beispiel nie vergessen. Ja. Dazu passt auch die folgende Geschichte. Ich hätte den Auftrag, Soldo zu decken. Ja, also musste ich natürlich gucken, wer ist das? Dann bin ich da durch den 16er und habe die Spieler umgedreht, um zu gucken, welcher, wer Soldo ist. Ja, das darf es heute keinem erzählen. Als Fußballspätstarter kann Michael Schulz auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Mit einem kleinen Makel. Also ich habe bei drei Clubs gespielt in den zehn Jahren, wo ich Profi war, ja, eben Kaiserslautern, Dortmund, Bremen. So in diesen zehn Jahren haben jetzt diese drei Clubs 
zehn oder elf Titel geholt und da ist der Weltpokal von Borussia Dortmund noch nicht mal mitgezählt. So, soweit schön. Das Problem ist, dass ich leider bei keinem einzigen dieser Titel dabei war. Also ist schon eigentlich, <lacht> musst du schon viel Humor haben, wenn du darüber lachen kannst, aber was soll ich sagen? Ne? Also, ähm, ich war halt immer so irgendwie, also vielleicht lag es ja auch an mir am Nachhinein, muss man sagen, ganz groß bin ich halt doch nicht gewesen. Ne? Sonst hätten sie vielleicht mit mir auch mal die einen oder anderen Titel gewonnen. Also, äh, egal. Wer kann schon sagen, zweimal deutscher Vizemeister geworden zu sein? Vize-Europapokalsieger, Vize-Europameister, Dritter bei den Olympischen Spielen, kann sich sehen lassen. Gegenüber den meisten meiner Kollegen ist das schon rekordverdächtig. Nach fünf Jahren beim BVB beendet er seine Karriere schließlich bei Werder Bremen. Somit hat er zwei der charismatischsten und erfolgreichsten Trainer der Bundesliga kennengelernt. Also das war äh, schon äh, toll, mit, ihm, mit Otto Meisfeld zu arbeiten. Nur zu lachen gab es nicht so viel, das muss ich ehrlich sagen. Ne? Wir, bei Otto Reagel haben wir ja fast nur gelacht, ehrlich gesagt, aber trotzdem gewonnen. Ne? Also im Grunde angenehmer, aber äh, die Leistung von Otto Meisfeld ist äh, wirklich, was, was unseren Erfolg angeht, nicht hoch, zu, hoch genug zu bewerten. Das langgezogene Schulz der Fußballfans hat er an all seine Namensvetter vererbt. Aber auch nach seiner Profikarriere schnürt er weiter für Schwarz-Gelb die Fußballschuhe. Ich habe irgendwie nichts ausgelassen, großartig. Also ich habe ich hab die Welt gesehen. Ich bin auch mit der Traditionsmannschaft, ich, jahrelang habe ich in der Traditionsmannschaft gespielt. Äh, wir haben wo wir überall gespielt, haben. in Namibia, Südafrika, ähm, China. Äh, auch tolle Erlebnisse, war schwer verletzt lag ich da überall, spritze Blut in den Krankenhäusern. Also ich sage, was ich, ich müsste vielleicht doch mal bald ein Buch schreiben. Ja? Also wie gesagt, China, Philippinen, äh, überall so rumgeturnt. Und er hat sich noch einen lang gehegten Traum erfüllt. Ich konnte nicht wirklich Skifahren. Aber ich wollte es unbedingt. Ich wollte einmal, wie dieser Schnee, so, was ist dieser Neuschnee, dieses, dieser Pulver einmal über meinen Kopf. Und ich hatte mittlerweile einen Freund, der mich da, der sich meine angenommen hatte, also einen Skilehrer, habe mich dann aufgenommen und hat alles dran gesetzt, mich als Nicht-Skifahrer zum Tiefschneefahrer zu machen. Und dann habe ich echt, habe ich echt trainiert. Also wie so vieles, wenn ich sage, ich kann es eigentlich nicht, aber wenn ich was will, dann mache ich das. Dann habe ich so trainiert, dass ich schon im zweiten Jahr bin ich schon zum Heli Skiing nach Kanada gefahren. Ja, und, ähm, ja, und später auch habe ich viele Skitouren gemacht, also richtig auf die Gipfel mit Rucksack und allem. Ich bin sogar in die Lawine reingeraten. Also ich habe auch viel Scheiße erlebt dabei schon. Ja. Aber alles Gott sei Dank halbwegs vernünftig noch alles abgegangen. Und ja, ich habe dann echt, also ich, bis heute ich frei, ich liebe Skifahren. Michael Schulz, der Mann mit dem Allerweltsnamen, ist alles andere als gewöhnlich. Und so gebührt ihm natürlich auch das Schlusswort. Ich habe alles Mögliche gemacht. Also ich, ich, ich habe zumindest nichts verpasst. Also es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das hätte ich jetzt aber gern noch gemacht. Da fällt mir im Moment nichts ein. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, gerade Zufriedenheit am Ende.